Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. How is everyone doing? Sab ke zindagi must chal rahi hai. Pressure bahut zyada ho raha hai. Stress is building up a lot. Don't worry, don't worry. It's okay. It's okay. It happens to every one of us. You just need to breathe. So today my dear students I'm here to tell you about this particular topic that how to self assess your own mock test papers and sample papers, hai na? The the reason why this session is very very important. It's it's going to take only 10 to 15 minutes not more than that. I'm not going to take more time uh, for you guys on this particular topic. The reason why this session is very very important is the moment you understand how to correct your paper, you understand where you can lose your marks. And once you understand where you lose where are you losing your marks and where you can lose your marks, you start doing that mistakes by yourself. And the better you become at each and every correction, the better you become uh, you know, within the concepts which you guys have. Okay, this is what I So let's go forward and start today's session without spending any more time on this. So let me show you guys a very interesting question. But before that, before that, I need to really, 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 really tell you uh, this. This particular session is not gonna only uh, take a lot of analytical skills and correction skills, or it's definitely also gonna check your intelligence. Ki matlab, okay, agar main examiner hu, if you are the examiner, where will you give the students the marks and where will you not? So today let's not be emotional in correcting students paper and let's there be, let be, let be rational about it, let be practical about it. Okay, so what are we going to do? I'm very simple. Uh, we, I have three questions in, with me. One is from light, one is from magnetic effects and one is from uh, electricity. Now these three questions, all the three of them are 3-3 three, three marks and the magnetic effects one is a 5 mark question. I'll put forward the question, I also put forward the solution to it. You have to identify where the students who have uh, attempted, attempted those questions have gone wrong. And how much marks by yourself will you give the student. That's what you have to do. All the questions have been attempted by, attempted by students without them knowing that this is going to happen. So all the students who were doing this, I'm really sorry about that. Let's go forward guys. This is question number one on your screen. It's a very simple light wala question. This question ko dhyan se padho. Aur aapko solve karna hai, aap solve bhi karlo ek bar. Main aapko thoda time de dunga. You can pause the video, you can solve it. And then you can see whether the student has done the same way how you have done it. Or you have done it better. Or you have done it worse than that particular student. Take it. So let's go guys. The image of a candle flame plays at a distance of 45 centimeter from a spherical lens is formed on a screen. Plays at a distance of 90 centimeter. Identify the type of the lens and calculate the focal length. If the height of the flame is 2 cm, find the height of the image also. Okay? This is your question. If in case you want to solve it by yourself, you can pause the video right now and start solving it. Okay? So let's go ahead and see what the solution is. And let's see what so this is done by one of my students and this is the solution this question number 18 and uska question ka answer usne likha hua hai very properly has written at least that it is the answer to the question number 18 now there is the first mistake which we all do isn't it writing down the question ka number wrong <coughs> so is bachche ne kam se ye to kar liya kisi aur question ka answer to nahi likha hai yahan pe chalo ye theek hai wo likh diya abhi aage badhte hain let's look into the marks right now <coughs> let's look into the given things whether given mein bachche ne sare values sahi sign convention hai diye hai ki nahi देखते हैं, ठीक है? U is always negative, so student is right here. Is it a real image uh, formed on a screen? Yes, the image is formed on a screen, so it definitely must be a real image. So real image है convex sense के case में, तो भी positive होगा. Value right, right है plus 90 minus 45. तो values are correct. Height of the object is given as 2 cm, a positive value, correct. Given things दिख दिया बच्चे ने सही, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या फाइंड करना है फाइंड दी फोकल लेंथ दिया हुआ है फाइंड दी हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है अगर आपने ये चीज प्रॉपर्ली लिख दी तो आपको मिल गए हाफ मार्क्स ऑब्वियसली अगर फाइनल आंसर रॉन्ग है तो बाकी सब रॉन्ग है तो ये भी निकल जाएगा लेकिन स्टेप अकॉर्डिंगली मेरे को मिल गए हाफ मार्क्स अगर मैंने यहां तक प्रॉपर्ली क्लीनली लिख दिया तो अब मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड पार्ट सॉल्यूशन Given lens is convex lens, by using lens formula 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. The formula is absolutely correct and a very good statement to start. Given the given is a convex lens, so I'm applying lens formula. Look at that. So it's very beautifully written. So half marks like the formula is half marks. Now, 1 by f is equal to 1 by 90 minus 1 by 45. Oh, ho, 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 ho. Tin check. 45 is negative. Here, the child has negative. See that? 
नहीं तो लिया नहीं तो उम्मीद है ऑब्वियस ही बात है आंसर तो आएगा रॉन्ग राइट सो दी सिंस दी पुटिंग ऑफ दी वैल्यू इट सेल्फ इज रॉन्ग अभी मैं कैलकुलेशन एरर नहीं बोलूंगा कैलकुलेशन एरर होता तो सिर्फ मैं हाफ मार्क्स काटता लेकिन यहां पे वैल्यू का इनपुट ही रॉन्ग हो गया तो वो पूरा कट जाएगा आपका एक मार्क तो एक मार्क आपका गया ठीक है इफ इट वॉज द इनपुट वॉज करेक्ट एंड इट वॉज ए कैलकुलेशन एर देन वुड कट ऑनली हाफ मार्क्स ठीक है एंड ऑब्वियसली अब आगे बढ़ते हैं Now the second part is I have to find out the height of the image. So my focal length is wrong here. My focal length is absolutely wrong. Now the good thing about this question is the second part of the question is not dependent upon the first part. Focal length का कोई use नहीं है magnification में. लेकिन अगर power find करना होता, power is equal to one by f. तो इसके बाद जो भी आपने answer लिखा होता पूरा गलत हो जाता. तो मतलब आपको सिर्फ अभी यहाँ पे एक marks मिलता. बच गए. Let's find out the magnification right now. ठीक है? तो magnification क्या दिया हुआ? H2 by H1 is equal to B by U. लेंस uh, है लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मुला बिल्कुल सही है आगे क्या निकालना है एच टू निकालना है वी बाई यू इंटू एच वन वी का वैल्यू 90 यू का वैल्यू माइनस फोर्टी फाइव करेक्ट लिया है इंटू एच वन कितना है टू करेक्ट सारे वैल्यूज करेक्ट लिए हैं बहुत बढ़िया इज इक्वल टू कैलकुलेशन सही है फोर्टी फाइव वन जा फोर्टी फाइव टू जा टू टू माइनस फोर सेंटीमीटर बहुत ही बढ़िया करेक्ट नहीं और इतना हो गया इतना होने के बाद यहां पर पूरा मार्क्स मिला नहीं है आपको आपको इतना करने के लिए मिला होगा हाफ मार्क्स और लेकिन पूरा मार्क्स कब मिलेगा नेगेटिव साइन इंडिकेट इमेज बिलो ए प्रिंसिपल एक्सेस ये बात हुई इंडिकेटिंग और एक स्टेटमेंट लिख देता इंडिकेटिंग इट्स ए रियल इमेज ये भी लिख देता तो ठीक था लेकिन स्टिल मैन इट्स ओके तो हाफ मार्क्स और तो कितने मार्क्स मिले आपको इस पूरे क्वेश्चन के लिए दो मार्क तीन मार्क नहीं मिले ठीक है सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वे आर एबल टू चेक दिस पर्टिकुलर पेपर लाइक मी करेक्टली करेक्टली नहीं बोलूंगा बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वेर एबल टू Check this particular paper. Correct. Give me a quick high five. Well done, guys. You are absolutely awesome. Give me a high five. Well done. Thank you so much for that. So, हर एक light question के numerical को आप ऐसे ही access करोगे. And I'm pretty sure I'm, you know, emphasizing on the part कि how important is the structure the student has written it. इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से represent किया है answer को. Given to find solution. Solution किसका पता कर रहे हैं हम? वो भी बराबर लिखा हुआ है. उसके आगे formula क्या है? उसके आगे वैल्यू पुट की है फिर कैलकुलेट किया है फिर आगे बढ़ा है और एट दी एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दी वैल्यू ही हैज पुट अ कमेंट एज वेल विच इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर आंसर देर वुड यू वुड यू कैन मेक इट मोर रिप्रेजेंटेबल बाय जस्ट सेइंग हियर एज वेल कि यहां पे फोकल लेंथ आया है आपको नेगेटिव यहीं पर अगर वो एक कमेंट लिख देता दैट फोकल लेंथ इज नेगेटिव तब समझ में आ जाता ओ शिट कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है समझ भाई बात तो समझ रहे हो कि इस कमेंट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बस मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है आपको ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल करेक्ट न्यू मेरिकल फ्रॉम लाइट चैप्टर आई होप ऑलो गाइज गॉड दिस वेरी गुड पॉइंट गाइज प्लीज कैंडली नोट इट डाउन आई होप यू गाइज डेट मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दी सेकेंड क्वेश्चन कमिंग आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी नाउ वॉट विल आई डू आई एल शो यू दी क्वेश्चन पॉज दी वीडियो इफ यू वॉन्ट कैन सॉल्व इट आफ्टर दैट आई एल शो यू दी सोल्यूशन You guys give me a guess after looking at the solution. How much marks will you give? Now this question from magnetic effects on electricity. My mistake on that. So here is the question. So here is the question from magnetic effects. A very interesting question. Read the question, then I will show you the solution from the student, and you tell me how much marks will you give the student. Two coils of cylinder uh, insulated copper wires are wound over a non-conducting cylinder as shown. Coil one has larger number of turns. With your observations, when key K is closed, key K is opened. मतलब जब key K key K open होगा, close होगा, तब आपको observation बताओ. Number two, give reason for your observation. Number three, mention the name of the phenomena involved and define it. Number four, name of two coils used in this experiment. Number five, state the rule which gives the direction of the induced current. Now, since as you can see, this is a, a five marker question because every part will contain one one mark. हर एक part का एक एक mark है. तो देखते हैं कि क्या इस बच्चे ने पूरे के पूरे mark score किए हैं कि नहीं. तो मेरे बच्चों, आपके सामने question रहा ये. ये आपका answer. उम्मीद है कि आप पढ़ पा रहे हो. नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए. I'll, I'll read it out for you guys. If in case you are not able to read this because of the handwriting of the student. मैटर्स ना देख रहा है जब पढ़ नहीं पाते तो लगता है कैसा लगता है नहीं लगता ना अच्छा यू हैव टू कंसंट्रेट क्या लिखा है ये अच्छा नहीं लगता ना एग्जामिनर को भी ये लगता है तो पिछला क्वेश्चन का जो आंसर था इट इज लेजिबल द हैंड राइटिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट बट इज लेजिबल पढ़ पा रहे थे आप है कि नहीं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन दी आंसर इन अ मैनर दैट एटलीस्ट इट्स रीडेबल आई एम नॉट आस्किंग टू राइट डाउन कैलीग्राफी कर्सिव राइटिंग नहीं दैट्स अ टाइम वेस्ट 
write down as much as it is visible. For example, the first question was absolutely fine for me. Sab dikh raha hai, samajh mara kya likha hai. Bas itna kafi hai. Thik hai? Now let's read it out. Okay. I'll read out the first answer what the student has written. For key K is closed. A momentary deflection is shown by the galvanometer. Option B. A momentary deflection is shown by the galvanometer but in the opposite direction. That's what is written. What is according to? I hope all of you guys have checked it out. Ek bar dekh lo pyar se. Aur second answer likha hua hai. When key K is closed or open, the current in coil A1 changes. Therefore, the magnetic field linked with coil 2 changes and hence a current is induced in it. Number three, electromagnetic induction. Number four, primary coil two. Uh, secondary coil is coil one. Uh, fifth answer is Fleming's right hand rule. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? कितने कितने मार्क्स दे रहे हो आप इस बच्चे को? Give me the answer on the chat right now. I'll uh, let you guys know later कि सही आंसर था कि नहीं आप लोगों का. ठीक है, सही है, sorted. दे दिया, कितने दिए? तीन दिए, चार दिए, पांच दिए, पांच के पांच दे दिए. Full five marks? नहीं, four marks. Three marks. चलो let's take it out. Let's take it out. What's the answer? Key K is closed, it's correct. Deflection. Awesome. This is also correct. So one mark. Mil gaya bachche ko. Next part. When, uh, second, give reasons for your observation, okay? When key K is closed or opened, the current in coil 1 changes. Chalo, theek hai. Therefore, the magnetic field linked with coil 2 changes and hence current is induced in it. Absolutely true, man. Enough amount of answer. Very good. No extra thing? Nothing. Number 3. Mention the name of the phenomena involved and define it. Electromagnetic induction is the phenomena, but there is no definition given to you. Definition the bachin diya ni. Definition hoga half marks ka. Ye hoga half marks ka. Ab to lag Now, in most of the cases, ye half marks ko milega ni. Because definition it was itself is a very big thing, isn't it? So, uske le pura ek marks de dete. But fir bhi main yaha pe aada marks de raho. Fourth, name of two coils used in this. So, this is wrong. Ho gaya. Primary coil is coil 1 and secondary coil is coil 2. So, this is wrong. Ho gaya. Zero is wrong. Fleming's right hand rule. Correct. Eight marks. So, the total marks gained by the student is three and a half marks. Right? Three and a half marks. And this half marks is a low. Chai. Oh, that will depend on the examiner. Ki mil ki nahi. Hai? Three and a half marks. So, yeah, good job. Good question, guys. So, if in case if you notice one thing very clearly, all the points were crisp. Bache ne legible and writing se nahi likha hai, but the entire answer was crisp to the point. There was no extra thing written in the fifth part. Fleming's right hand rule ko explain karne ko gaya nahi. Bas yeh poocha gaya aapko ki state the rule which gives the direction. Oh, one second, one second, one second, one second. Yeh last part ke liye aapko poora marks nahi mil sakta hai. Yaha pe yeh nahi bola gaya ki mention the rule. It's given ki state the rule. So you have to write down the statement also. So isliye to aadha marks mil lega bhai. So, how much did it happen? 1, 2, and 3. I don't think it will get more but it stayed the rule. So, Fleming's right hand rule, you have to give explanation bhi dena hai. So, remember all these sort of words. Ki state, karna kya hota hai, define, karna kya hota hai, mention, karna kya hota hai, given reasoning, kya hota hai. Yeh sare words pe focus karna bahut zaroori. State karne ke maa pe jake se mention karke maata jana. Thay bachcho? So, these are all other things which you have to keep in mind when you are correcting the papers of your mock test and sample paper. ठीक है, okay. Also very important things when you write down the examinations as well. ठीक है, चलो बच्चों, this was your sort of subjective question. Now let's move on to the another question which is very common in uh, CBC 10 standard, uh, electricity based question where you have a combination of Ohm's law and resistance based question. यहाँ पे Ohm's law का भी application होगा, resistance का भी application होगा, बहुत ही common question है ये. Uh, how will you convert a given set of resistors so that the equivalent resistance is increased? Give reasons for your answer. In the given circuit diagram, calculate the value of current through each resistor, uh, the total current in the circuit, the total effective resistance of the circuit, which again carries for three marks. The first part will be, uh, okay, the, this, this is a five marks, not a three marks question. That's a mistake from my side. It's a five mark question where you get two marks for this and you get three marks for this. Every part has one, one mark. It's a five mark question. So let's see ki is bar bachche ne kya kiya hua hai aur aap log itna marks dete ho usko. To bachcho ye raha aapke saamne bachche ka solution. Go ahead. Oh, this handwriting looks pretty cool. Hmm. Not that bad, huh? Handwriting is legible. No scribbling. All looks cool. Yeah. To convert a given set of resistors so that the uh, equivalent resistance is increased, it should be corrected in series. A very good statement. Uh, it's for one, uh, two marks there, as I already showed, stated you. I will show you how many marks are marks. This is two marks. This is two marks. Right? This is two marks. This is one, this is one, this is one. Okay, next part. Value of current through. Find kiya. 
टोटल करेंट फाइंड किया सी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी फाइंड किया तीनों एक एक मार्क्स के कितने मार्क्स दे रहे हो आप वॉट दउंट ऑफ मार्क्स यू गिविंग दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट राइट हियर कितनी दुश्मनी है आपके उस बच्चे से नो वी आर गोइंग टू बी रैशनल इज इन रेट हम इमोशनल नहीं होंगे तो बच्चों चलो मैं आपको दे रहा हूं टेन मोर सेकेंड्स लेट मी नो हाउ मच मार्क्स आर यू गेस गिविंग दिस अंडा दे रहे हो दो अंडे दे रहे हो तीन अंडे दे रहे हो कितने अंडे दे रहे हो बताओ कितने आंसर दे रहे हो समझ में आ गया दे दिया राइट डाउन दी चार्ट सो थ्री टू वन लेट्स चेक आउट की वॉट इज दी करेक्ट आंसर ही सो दी फर्स्ट आंसर द स्टूडेंट हैज स्टेटेड दैट इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज बट रीजन नहीं दिया बच्चे ने तो सिंस वो दो मार्क्स का क्वेश्चन था एक मार्क्स था इसके लिए और एक मार्क्स था रीजनिंग के लिए तो एक मार्क्स रीजनिंग नहीं दिया बच्चे ने रीजन क्या होगा इन सीरीज कनेक्शन वी एड ऑल दी रेजिस्टेंसेस तो वो रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ जाता है फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसमें तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे दो दो और दो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सिक्स ओम्स ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू ओम पूरा मार्क्स ऐसे मिलेंगे दो मार्क्स नेक्स्ट पार्ट वैल्यू ऑफ करेंट अच्छा कितने प्यार सिखाते हो बच्चे ने कितने प्यार सिखाए वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू नंबर वन फाइव ओम रेजिस्टर आई वन इज इकल टू वी बाई आर वन इज इकल टूल बाई फाइव टूल पॉइंट फोर एम पी ना आई वन कहा है ओ बच्चे ने तो डायग्राम बनाया नहीं सो हाउ विल यू और हाउ विल दामिनर नो वेर इज आई वन वेर इज आई टू वॉट इज आर वन वॉट इज आर टू वॉट इज आर थ्री डायग्राम इज नॉट देर इन क्वेश्चन so even though the student has done all the uh, you know pretty sure the answers are right here calculations looks right 12 by 5 is 2.4 12 by 10 is 1.2 12 by 30 is 0.4 calculation is right but half marks bhai pata hi nahi diagram ka i1 ka nahi pata mere ko examiner doesn't know where is i1 there is no diagram i1 kahan se flow hai no idea chalo sad life next part to uh, agar main strict hota to pura nikal deta zero deta main the total current is 2.4 plus 1.2 plus 0.4 Answers are correct. Oh, four ampere unit missing. SI unit missing. Now there are two ways. Either SI unit के लिए पूरा mark cut हो या तो आधा mark cut हो. मैं यहाँ आधा cut रहा हूँ, पूरा नहीं cut रहा हूँ. Half mark cut. Sad life. बच्चा SI unit भूल गया. हम सब भूल जाते हैं ना? नहीं भूलना अगली बार. अगली बार तो बिल्कुल मत भूलना. Next part. The total effective resistance is. 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30. Okay, I can see in the equation that there is a parallel connection. But where the hell is the formula? But चले formula लिखा नहीं. कितनी गलतियाँ करोगे ऐसे? There is no formula given to you. So are you gonna give the full marks? No, there is no formula written. So I'm gonna just give half marks. There should be formula written. Then I'll put the values. Then I'll find out what is the final answer. And final answer का तभी आपको मिलेगा answer अगर आपने उसका answer correct लिखा हो. तो कितने मिले marks बच्चों? कितने मिले? अगर मैं दोबारा बताऊँ कितने marks मिले आपको इसमें? तो यहाँ पे मुझे मिला एक mark. और यहां पे मिला था आधा एंड दिस आल्सो गेव मी हाफ एंड दिस क्वेश्चन आई गॉट बेसिकली नो फॉर्मूला बट चलो ठीक है हाफ मार्क्स तो फ्रॉम अ फाइव मार्क क्वेश्चन द स्टूडेंट इज गेटिंग वन टू टू एंड हाफ मार्क्स हाउ इजी वाज दैट क्वेश्चन एंड दीस आर दी सिली मिस्टेक व्हिच वी डू इन द एग्जामिनेशन एंड वाई बी सेल्फ एसेस अवर सेल्फ ठीक है and also one thing make sure guys whenever you self assess yourself no be strict be very strict and be very straight forward apne aap pe taras mat khana theek hai keep that in your mind so my dear friends i hope all of you guys enjoyed this fun session right now here i i enjoyed it completely i hope you also guys did so we'll be bringing you guys amazing sessions like this each and every time i just want to tell you guys one more thing before we go ahead जैसा मैं हर बार कहता हूं अपने आप से हर बार ये चीज कहते रहना कि सर आई कैन एंड आई विल वॉच मी सर कीप टेलिंग दैट टू योर सेल्फ एंड पुट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो आफ्टर यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे आल्सो नो हाउ टू करेक्ट देयर ओन पेपर्स ठीक है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर सीबीएसई टेन बोर्ड ऑल्सो मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वेट यूर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ठीक है तो लेट मी नो हाउ मच यू एंजॉय दिस सेशन इन द कमेंट सेक्शन अलॉन्ग विद आई कैन एंड आई विल watch me sir bye bye guys take care hit that like button right now we'll see you guys in the next session until then this is abhishek signing off